og velkommen til TV-visen. Den mentale sundhed har det skidt i Danmark, det viser de seneste tal fra den nationale sundhedsprofil. Flere og flere danskere klager over udmattethed, stress og tristhed. Men nu er en professor i infektionsmedicin kommet på sporet af en kur, der kan give os alle sammen humøder tilbage. Vi skal simpelthen bare have noget mere chubidua. Det var her på Aarhus Universitets Hospital, at professor Lars Østergaard han fik en patient, han aldrig glemmer. Han glemmer jeg aldrig. Patienten kom fra Randers. Ja, faktisk kom han lidt uden for Randers, ikke? Og på trods af, at han slogs med monoklovsyge, pest og en lettere madforgiftning, så var han altid i ualmindelig godt humør. Han var altid i ualmindelig godt humør. Der skulle en avanceret hjernescanning til for at forklare patientens ualmindelig gode humør. Ej, prøv lige at se her. Det her, det er en hjernescanning. Så se lige, hvad der kommer frem der. Det er helt vildt. Dybt inde i hjernen ser professoren noget, der aldrig er set før. Der sidder en miniudgave af Michael Hardinger. Det her banebrydende nye forskningsresultat, det fik Lars Østergaard til at kontakte psykologiprofessor Svend Brinkmann. Kuren her viser, at humøret går op i Danmark fra 1970, og Svend Brinkmann finder forklaringen på de særligt gode perioder. I 1978 udgav Sybiduer klassikeren Den Røde Tråd, Askepot Latrine tager den ene sko i 82, og landeplanen Sexikane rammer danskerne i 1992, ene tidspunkter, hvor danskernes humør det topper. Ja, pludselig så stod det jo klart, hvad der skal gøres for at vende den kedelige udvikling og få noget mere trivsel ind, og det er jo, at folk bare skal have noget mere sybidur. Så nu ligger ansvaret for danskernes folkesundhed, altså på skuldrene af et boyband, der fylder 50 år. Det er normalt der, hvor vi får skiftet vores hofter og knæ, og hvor man sender afføringsprøver ind og den slags, så er drengene overhovedet i stand til at give dig en verdensklasse musikoplevelse. Goddag, I smukke og dejlige mennesker, og velkommen her i Tivoli. Nu skal I have noget mental sundhed. Tag rigtig godt imod, tag ekstra godt imod. Giv dem en kæmpe stor hånd, kære venner. Version 2.0 er Shubidua!
jubilæumstur øh, på Facebook, om I ikke kunne skrive jeres yndlingssang. De sang, der skulle være med. Og jeg er sikker på, at mange af jer har skrevet den her sang, som kommer nu. Det er et must i det her sæt. I øvrigt, så var det vores gamle forsangers yndlingsmelodi. Skal vi sende noget kærlighed op til skyerne i aften til Lille, når vi synger sangen Askepop.
Tat und Thomas wiederholen so Menge anders hier vor dem Besieg Polizei mit der Leer Das hier ist hier Starke fantastisk, når der er så mange derude af jer. I skal give os en hånd for at komme herind og fejre fødselsdagen med os. Ja, så har vi øh, skrevet en fødselsdagssang, fordi øh, der var ikke nogen andre, der gjorde det. Og hvad fanden, vi bliver altså 50 år, så jeg synes, vi fortjener det. Så vi har skrevet en sang, der handler om hele Sjøbedurs historie på 3 minutter og 8 sekunder, og den handler om alle de mennesker, vi skylder en tak, fordi Danmarks Radio gav os navnet, vi har sgu ikke tænkt på det. Hvor den der sagde det. Og Jørgen Hylius og hans autobiskovs billeder os i en uendelighed. Og så pludselig var vi sjovt ude. Så vi har skrevet en sang, der hedder Guld og Grønne Skove, og den handler om de 50 år, der er gået. Vi var ikke til at stoppe Vi skulle fandme 
fun solo. Let's go. Let's get punk solo. In punk solo. Hey, in punk solo. at præsentere en af de helt gamle Chupidur-drenge. Og det er ikke, det er ikke men sådan gammel gammel. Det er jo en, som har verdensrekorden i at være med i Chupidur. Uden at stoppe! Fordi det ved I jo godt, der er en del af os andre, der er, men altså denne person, som står lige herovre. Han, han har simpelthen jeg har været med i Sykedure i 46 år. Kig dig over, giv mig hånd! Tusind, tusind tak. Og han var lidt for lille til at være med til den første eller anden single, vi lavede her. Den kom her, stærk tilbage! Tænker du med? Yeah. 
Ja, vi er der over der. Det er jo ingenting. Er der nogen under 49 i dag? Så er der en mere, yes! Åh, oh, hold på snur. Jeg tror, der er 89, det siger. Det er jo så om, at, øh, at der er, der sådan er, er snedet sig en ekstra generation ind af et dagbog. Altså, han er også ham, der har været med længst, så han er også som siger, okay, jeg har første vælger til klaverpladsen, ikke? Så er det jo simpelthen bare så pivheldig, at han jo egentlig har en søn, der godt kan finde ud af at spille klaver. Han er allerede i gang deroppe. Og må jeg ikke have lov til at præsentere på keyboard og sang og rigtig meget andet. For eksempel noter, huskenoter. Han kan huske korstemmer tilbage fra lang tid før han var født. Giv min hånd! Kasper Dabo!
Nu er vi øh, dernede, hvor vi mangler at spille 231 sange. Hvad siger I til? Vi er ikke klar! Jeg kan ikke høre, at I er klar! Det er så godt, fordi nu har vi jo alle de der ønsker, vi har fået fra jer. Dem har vi altså, nogle af dem har vi lige lagt ind i et potpourri, som handler om USA. Og det er ikke nogen hemmelighed, at øh, en del af os har opholdt os en del meget i USA. Nogle bor der lidt mere end os andre. <laughs> Og så øh, USA er snedet sig ind i en del tekster. Den her, den øh, kalder vi bare USA Pot. Kommer her. I'm 
nogensinde i Danmark. 78 Men Hvornår kommer 78 Går det for stærkt? Ja. Det kom i 78 det er rigtigt. Men der, der er en anden grund til, at den hedder 78 Den kom selvfølgelig i 78 men øh, i kan sige, som den her, den kører med 33 omdrejninger. Men øh, vores bedsteforældres lakplader, de kørte med 70 omdrejninger. Det gjorde nemlig. Og derfor vil Schubert, så, så vil de rigtig gerne lave en øh, 78'er. Derfor kom den til at hedde 78'er. Hvad nummer var 78'eren? Det var nummer 5, det er rigtigt. Og I kan altid se det, venner, fordi prøv at se den der lille apostrof derop. Det er et femtal. Der er nogle af jer, der er helt vilde med chubidur, det kan jeg se dig dernede med kasketten, ikke? Drengene har lavet en hilsen til dig. Den ligger her bagpå. Du får den lige ned her. Er det okay? Kan du være? Jeg lægger den her. Den ligger der til dig bagefter. Er det okay? Den til dig. Så skal det være. Prøv at høre, var der to orkester, der havde det svært med hinanden i gamle dage, så var det jo gasolin og chubidur. Det ved I godt. De havde det ikke særlig godt med hinanden. Øh, og det var der mange grunde til at skifte være med det, men på et tidspunkt så skulle Kim Larsen med sit orkester, så skulle han til Esbjerg. Øh, lørdag aften spillede de, søndag morgen kørte de hen over Fyn i turbussen, og så på vej hen, så siger han, hey, stop, vi kører lige op til Kærtemene, fordi en, ja, en fra min øh, familie bor op på det plejehjem i Kærtemene, så tager vi op og hygger lidt om de gamle. Så det gjorde de, kommer kørende ind på grusplassen, hiver i håndbremsen, ud med instrumenterne. De ældre når lige at dreje, de her tager det lettere ned. Og så spørger Kim Larsen, er der noget, I særligt gerne vil høre? Og så Hans Jørgen på forrest række, han var der med det samme. Kan I noget med Shubidua? Spurgte han så. Kim Larsen, han pakkede hele lortet ned og kørte hjem. De blev snydt den aften i Kærte Minde, men I skal ikke snydes, venner. Her kommer det nummer, der startede hele det her legendariske stykke musikhistorie. Mine damer og herrer, er I klar? Fed rock, yes!
Selvom han ikke har rekorden, så har denne person, mand, kollega, ven, brother in arm, øh, skjult storebror, øh, alt muligt, en kæmpe indflydelse på det, som vi har sammen i aften. Denne mand, som står lige her, kan godt røbe, startede jo i 1973 et orkester sammen med den anden Michael. Faktisk startede han den jo lidt før, fordi han havde et andet orkester selvfølgelig som blev til Shubidua. Skal vi ikke lige sige tusind tak i virkeligheden til Michael Honninger! Så er det Og den næste sang hedder Minus de Plus.
For mange år siden, ja faktisk bare 60 år siden, da vi elskede det fede rock, der var det ikke nogen rigtig gruppe. Vi øh, kaldte det bare Shibidu, og det var så Danmarks Radio. Og øh, vi vidste ikke, om vi ville fortsætte. Vi var spredt for alle venner, men der var én mand, der sagde, vi skal kraftedd og mame fortsætte. Og øh, I kender ham måske, øh, fordi han, han er faktisk den, der stiftede det rigtige Shibidu. Vi har et billede af ham. Han står deroppe. I kender ham nok fra Johnny Cola-reklamen. I 1973. Jeg tror, vi har et andet billede også. Ja, der står han og spiller. Den mand, han er skyld i, at Jupiter kom til at eksistere, og han bor i Canada, men han har taget en flyver for at spille for jer i aften. Og han hedder Paul Meindorf! Han er meget, meget på samvittighed. Jeg får også meget gerne at spille Valen Valborg, som er Jørgen Thorsen.
Det er nok lidt svært at beskrive, hvordan det er at stå heroppe lige nu, men altså, det er jo, det er jo på grund af jer, vi er her endnu. Altså, helt ærligt. Tak for det. Vi mangler dyr. Du, du ja, det gør vi. Og nu kommer vi altså, nu skal vi have en, noget om et dyr. Det er ikke noget, 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 fordi jeg tænker på ting, men jeg synger lige en sang om dyr. Ja, kom så med Men øh, jeg, jeg har fået lov at synge en sang om en lille, 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 lille bitte dyr. Har I lyst til at hjælpe mig med? Den hedder Jeg er fluen, den er ikke så svær. Er det okay? Øh, til at hjælpe mig med Elias, der skal lige spære sig spille sådan en tror jeg kan ikke både være der og der. Så jeg har fået min yndlingspianist <laughs> til at hjælpe mig. Og så plejer jeg at sige de her magiske ord, så starter det hele. Doktor, count me in. Det er sådan, at øh, jeg faktisk er præsenteret manden i den her. Det vil jeg da lige gøre. Der er sket en forurening. Ja. Ja. Mit, øh, en Nej, den er der nu. Kom lige her. Så bliver jeg ikke præsenteret. Nå, det må du gerne. Okay. Jeg har kendt denne sindssyge mand siden 1984. Han har været i Superdure i årtier. Og han er min lillebror. Og han hedder Jørgen Thorup, min lille mand. Tusind tak, Dinger. Øhm, det, der er sket med den næste sang, det er, at den er simpelthen blevet for fræk til, til højskolesangbogen. Den er bare... Hvor mange af jer har den 19. udgave af højskolesangbogen hjemme? Bare vær ærlig. Alle, alle. Hvor mange har den? Også her på nemt og nemt. Jamen, de har den jo ikke. For ved hvorfor I ikke har den? Fordi Danmark ikke er med mere. Den er blevet smidt ud, fordi man må ikke synge, at de varme lande, nu når vi alle sammen er i EU og alt muligt, må man ikke synge, at de er noget lort. Uh, det er for godt. Men uh, den kommer så næste år i en sangbog, der hedder Møgskolesangbogen. Og en lortesange. Og den er det. Og den her, i hvert fald kødt til 5-6.000 mænd. Prøv at høre. Den her sang, den har jeg glædet mig så meget til at spille her på planen. Når omfærdet kommer til den, kunne vi så ikke lave en kornmark, der bare sparker rør? Undskyld, jeg ser det. Kan jeg få et giv? Storkerne!
Så tror jeg, på sådan en aften, hvor der er en lille smule stjerne klart, så kunne det være stjernefart. Yeah. Øh, stjernefart, den er skrevet til Subdur 7, som jeg husker, det øh, Jeg har tavsespligt. Jeg må ikke fortælle, hvem der har skrevet den. Han er tandlæge, spiller i øh, Subdur. Jeg har tavsespligt. Jeg må ikke sige, si, hvad han hedder. Han hedder Kim Dagborg. Det er Kim Dagborg, der har skrevet øh, stjernefart. Yes. Og den har sådan noget helt særligt hjerte overfor. Jeg kan allerede se, at der er to, der har tændt. Øh, hvad hedder det? Mobiltelefonerne ja, tændte lammerne derude. Kan, kan vi få et hav? Kan vi få sådan et lyshav? Stjernehav op imod os? Hold nu kæft, det går vildt. Hvis der er nogen, der har en drejeskivetelefon, så bare op på den også. Det er okay. Vi er alene på plads op. Er du klar til det? Yeah. 
bliver til Et stjerneskud, et puslespil En tanketorsk, en gullerå Man må for fan have Jeg tror godt, jeg kan vente til at komme hjem. Du 
Oh, yeah. <laughs> oh, yeah. <laughs> 